回到独立特派员的节目现场，接下来继续要带您关心的是，台湾的同婚专法通过之后，在婚姻平权上跨出了一大步，成为亚洲第一个同性婚姻合法化的国家。不过，有些相关法令的规定，却还是使同志家庭的权益比不上异性恋家庭。其中一个重要的议题，就是同志伴侣无法收养无血缘子女的问题。日前，经由法院裁定，台湾第一个同志无血缘收养家庭诞生。伟伟和喵喵这一对同婚伴侣，终于能够一起成为三岁半的女孩肉肉。法律上的爸爸，但对他们一家三口来说，要成为一家人，却是一段艰辛且漫长的历程。独立特派员的记者万正文、黄正渊带您一起来看，他们遇到了什么样的难关，又是如何走过来的？七十八施行之后，其实大家很开心啊，就可以结婚了、啊、这样。可是，因为对我们来说，我们知道，那就是。注定的，我们就是单亲。对，我就觉得这些对他都来讲很不公平啊！为什么异性恋都没有这个问题，但我们要遇到这样的问题？对，因为我们走的比他们还要久的时间，我们知道那个痛苦跟煎熬是什么。晚餐时间，伟伟和喵喵这对同婚家庭的家里有些热闹。这是采访当天，伟伟和喵喵担心耽误我们的拍摄行程，特地请了朋友来帮忙照顾他们的女儿肉肉。你要干嘛？我是干嘛呢？但三岁半的肉肉还是最喜欢黏着他的两个爸爸。他们的客厅里很大的部分是摆放着肉肉的玩具和用品，毕竟搬进这个房子就是为了给女儿更大的活动空间。而三年多来，伟伟和喵喵的生活重心就是肉肉。对啊，没差别哈，没差别哈，一个是弟弟爸爸的老师啊。对异性恋夫妻来说，收养一个没有血缘的孩子，只要跟着一般程序走，建立法律上的亲子关系是理所当然的事。但是对肉肉这一家来说，成为彼此亲属这条路是长达五年的辛苦奋斗历程。大学时代的喵喵，甚至无法想象同志伴侣可以领养小孩。就刚交往，我那时候我大三，他大一，对，然后就有跟他先讲说，哎，我想要小孩这样子。那他就想说，那有可能吗？这样。那个时候开始，两人就一直盼望他们的未来能有个孩子。于是，在他们开始工作、经济稳定后，以伟伟作为孩子的收养人，提出收养申请。过程中，他俩一起接受成为家长前的辅导，也一起通过审查会的评估。终于，二零一九年，肉肉来到了他们的家里。两人开始期盼着同性婚姻专法通过之后，他们就可以登记结婚，一起当肉肉的爸爸。但简称“七四八施行法”的同婚专法草案公布之后，其中的法条却让他们一起领养孩子的天伦梦碎。就是孩子入家没几天，突然就是“七四八施行法”草案出来了，然后一看就是哇，就是我们被排除了。对，所以我们那时候刚开始很紧张，各个社团都开始联系我们，要我们隔天就冲去立法院，去拜托这些立委能不能。就是赶快修改。其实七四八施行法里面其实有明文的是规定说，其实目前同志的伴侣，他们结婚之后，一方可以收养另外一方的亲生子女。那通常亲生子女在法律上的解释就是有血缘关系的子女。也就是说，在同婚专法现行规定下产生的两个状况。第一是同志只能在单身的状况下收养无血缘小孩，所以伟伟在正式被允许收养肉肉之前，他们不能结婚。
。第二是，即便两人结婚了，只能有当初的申请收养人伟伟拥有无血缘孩子的侵权。他的配偶喵喵，即便也是孩子的主要照顾者，也将孩子视如己出，还是无法成为孩子的监护人。所以我觉得那是一个很痛苦的几个月，因为最后最后。跟社工讨论结果，他们的意思就是说，如果你们结婚了，你就不是好爸爸，我们可能就会把孩子带走之类的。我们本来预定要八月八号结婚的，然后就变成好吧，听你们的，我们不要结婚，变成这个样子。因为台湾对同婚伴侣收养无血缘孩子设下了限制，同志如果想领养小孩，就必须是未婚。已经结了婚的同志，则得先离婚，才能进行单身领养程序。但是在民法的异性恋夫妻里面是，是只要是你结婚，夫妻双方是可以共同去收养子女的。所以这个是目前的异性恋夫妻跟同志伴侣在收养上面最大的差异，就是会觉得被歧视啊，但是我没办法解决这个歧视。即便伟伟和喵喵觉得不公平，但他们为了能顺利收养小孩，还是得暂缓结婚。一直到二零二零年，伟伟正式取得肉肉侵权的那一天，两人才敢去登记成为配偶。肥皂，肥皂不可以吃吧？事实上，伟伟和喵喵都是肉肉的主要照顾者，肉肉也同等依赖着伟伟跟喵喵，因为对这个女孩来说，他们就是她的两个爸爸，一家三口的关系密不可分。但喵喵这个有实无名的爸爸是孩子法律上的陌生人，这样的状况使他们的家庭生活多了不少难关。因为不能够证明他是我小孩，所以我在学校不能够请语音留听嘛。然后呢，我在研究所的部分，我其实就是育儿、工作，然后呢，跟研究所就是三头烧，所以后来就是不得不放弃掉一些东西，我就决定放到学业。为什么毛怪不能吃东西？好，那毛怪要吃什么呢？好，谢谢，我要吃牛排。然后给他一个有安全感的一个关系，一个家这样。但是我那时候就是，就是算是有点义无反顾，就是其实以他为主这样。尤其肉肉只要一生病，没有侵权的喵喵更是担心受怕。喵总是很焦虑，所有文件都不敢写，连那个刚开始的那个表格他都不敢填，他很怕被人家知道说他在法律上跟他是没有关系的。那我觉得对对我老公来讲是很伤害的一件事情。对，就是我明明就是他的爸爸，为什么什么都不能签？对啊。那对我来说压力很大，就是我每一次都得在，我得用说，我所有家本来是可以两个人轮流的。我觉得我们经历了社工或是专业专专业人员的评估，我们都评估过啦、啊，我们是很合格的家长，为什么？为什么不能够被平等对待？在这样的困境下，不只是伟伟和喵喵过得辛苦，肉肉的生活品质也可能因为法令而打了折扣。他明明在扮演着爸爸或妈妈的功能，可是他在法律上却没有这样子的权利来帮孩子做一些决定的话，那这一些不安其实是会在这个家庭里面一直的存在。那我们觉得这个对孩子来说并不是好事。有些司法界人士更主张禁止同婚伴侣领养无血缘子女，其实违反了联合国儿童权利公约。我们认为这是一个违反儿童权利公约，他讲得很清楚，就是孩子，每一个孩子不能够因为他爸妈的性倾向而遭受到差别待遇。现在结婚之后，其某种程度上是孩子多一个人来照顾，对孩子利益是好的。好了好了好了好了，这样够高了吗？还没，有跟其中他的养父或养母有法律关系。那简单讲，如果今天这个养父养母离开了，比较极端状况需要进到寄养家庭，或甚至是可能要再度被出养这样的一个状况，那当然其对孩子的利益是不好的。即便社会上有赞同同婚家庭收养无血缘孩子的声音，但部分舆论还是怀有疑虑。那样的孩子，他在一个家庭的一个形塑的一个组成上。啊，他的一个愿景，他的想法跟呃同志家庭的长大的孩子，他的愿景想法，应该会有啊显著的一个差异。
，而单一性别的两个爸爸或妈妈是否会让孩子在性别角色的学习上失衡，也引发热议。他身边也会有其他异性恋的角色，或是不同于他同志家长的角色，所以其实他可以在整个大社会当中去看见更多元的性别角色。反对同婚伴侣收养无血缘孩子的另一个论点是，同婚家庭的孩子可能遭到歧视或霸凌。那是两个爸爸的家庭或两个妈妈的家庭哈，那同学可能会因为不了解或者是开玩笑，那就对他形成了某一种的呃霸凌。在跟所有同学上面，他的不管是自信心、自尊心上，是不是会有一个程度的影响？但常年在第一线处理儿童收养事务的专业机构，则提出了以下反思：我们每一个人都有可能随时因为一些什么因素，然后就被贴标签、被歧视，所以我们比较在意的是，不管是同志或非同志的收养父母。他们能不能帮助孩子去培养一个好的心理功能？哦，将来就是不管面对到什么样子的呃歧视或是霸凌，他们是有那个韧性可以去面对。你看，这你还记得吗？这是我们。谁帮你做的？对呀、啊。以伟伟和喵喵这个同志家庭来说，他们即便通过社工和审查会的认可，有能力带给孩子幸福，但孩子却只能是单亲收养。于是喵喵走上司法救济之路，向法院申请收养配偶的养子女。终于这一天，他跟大家宣布好消息，非常的开心。对，然后我就我就可以真的是比较能够稳稳的站住脚，就是我就是小孩的爸爸。在两人不断奔走，同时寻求同志团体的协助下，二零二一年十二月，高雄少家法院根据《儿童权利公约》，以儿童最佳利益为考量，裁定喵喵可以领养肉肉，获得侵权，创下台湾司法史首例。一月十三号，一家人一起到户政事务所正式登记收养，成为台湾第一个同志无血缘收养家庭。觉得这个判决真的真的非常不容易，那尤其是被被迫单亲的这段日子，真的很不容易。假日这一天，朱家荣带着庆贺肉肉有了双亲的好心情，来到闹区。为了同志社群感到开心，因为呃，高雄的这个司法事务官他做出了一个很勇敢的裁定。他是来上一堂自我探索的课程，因为身为同志的他也想当妈妈，所以特别重视心理素质的提升。在台湾同志家庭权益促进会服务的朱家荣，协助同志们成家的相关事宜的同时，自己也正忙着申请收养孩子。介绍一下说，说哦，零到五岁的小朋友啊，发展啊，然后经历过哪一些就是阶段，然后让我们对于未来的生活可以提早有一些准备，这样子。一份份的资料都是朱家荣当母亲前的准备，他甚至还特别找了相关书籍来看，努力让自己未来能成为一位好妈妈。而这些过程，他的伴侣小贵也一同参与了，因为他们也共同期待着组成一个有孩子的家庭。但他们跟其他想收养无血缘孩子的同志伴侣有一样的烦恼。无论我们多么努力，现在就是有个现实的关卡，就是。这个制度，你只能给小孩子一半的侵权，因为宪法平等就是说，其实每一个人不应该因为他的性倾向而遭受到差别待遇，就直接把七四八的二十条那个亲生子女的亲生拿掉，改成子女这件事情就解决了，可以收养子他方的子女。倘若同婚家庭也可以比照异性恋夫妻领养无血缘子女，对于在机构内苦苦等候收养的孩子们来说，也是一大福音。台湾每年有五大概五百多个孩子在等待收养家庭，可是大概只有一半的孩子可以顺利被收养，然后这一半的孩子里面又有一半会被出养到国外去。对，所以如果说台湾有更多的家庭，不管他是什么样的组成，如果他能够就是好好的抚养孩子，然后也让这些孩子可以留在台湾被收养，我我觉得这是很好的事。
台湾同婚专法通过之后，相关法令该如何修改，才能更加落实婚姻平权，还有待各界演绎。但在这之前，或许我们都该记住，成就幸福家庭的关键是爱，而不是双亲的性倾向。I love you. I love you. I love you. I love you, baby.